வணக்கம் தமிழ் அன்பு நெஞ்சங்களே பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் சரஸ்வதி தம்பதியினருக்கு மொத்தம் மூன்று பிள்ளைகள் இரண்டாவதாக பிறந்தவரான டாக்டர் அன்புமணி அரசியலில் ஈடுபட்டு வருவதால் பலருக்கும் அறிமுகம் உள்ள நிலையில் பலரும் அறியாத ராமதாஸின் மகள்கள் குறித்து பார்ப்போம் ராமதாஸ் மூத்த மகளின் பெயர் ஸ்ரீ காந்திமதி மூத்த மகள் காந்திமதியை தனது அக்கா மகன் பரசுராமனுக்கே திருமணம் செய்து வைத்தார் ராமதாஸ் தனது குடும்பத்திற்கு கொடுக்கும் முக்கியத்துவத்தை தன் அக்கா சுப்புலட்சுமியின் குடும்பத்திற்கும் கொடுப்பார் ராமதாஸ் அக்கா மகன் பரசுராமனையும் அவரது மூன்று சகோதரிகளையும் தனது வாரிசுகளாகவே வளர்த்தார் ராமதாஸ் அக்காவின் மூத்த மகள் விஜயலட்சுமியின் கணவர் ராதாகிருஷ்ணன் போலீஸ் டிஜிபியாக பணிபுரிந்தவர் அடுத்த மகள் குணவதியின் கணவர் தனராஜ் பாமக சார்பில் திண்டிவனம் தொகுதி எம்பி ஆக இருந்தவர் மூன்றாவது மகள் கனிமொழியின் கணவர் மோகன்தாஸ் மருந்து விற்பனை தொழில் செய்து வருகிறார் அன்புமணி மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக இருந்த காலகட்டத்தில் இவரது மருந்து விற்பனை கொடி கட்டி பறக்க ஆரம்பித்தது அக்கா சுப்புலட்சுமியின் மூத்த மகனை தனது வளர்ப்பிலேயே டாக்டருக்கு படிக்க வைத்த ராமதாஸ் தன்னுடைய மூத்த மகள் ஸ்ரீ காந்திமதிக்கும் திருமணம் செய்து வைத்தார் ஆரம்ப காலத்தில் ராமதாஸ் மருத்துவம் பார்த்து வந்த திண்டிவனம் மருத்துவமனை இப்போது பரசுராமனின் கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்கிறது மாப்பிள்ளை பரசுராமன் வைத்தியத்தை பார்த்து கொள்ள மகள் காந்திமதி நிர்வாகத்தை பார்த்து கொள்கிறார் ஆரம்ப காலத்தில் ராமதாஸ் குடியிருந்த நேரு வீதி வீட்டில்தான் இவர்கள் இப்போது வசித்து வருகிறார்கள் முக்கியமான நாட்களில் ராமதாஸின் வருகையின் போது இந்த வீட்டில் விருந்து தூள் கிளப்புமாம் காந்திமதி பரசுராமன் தம்பதியினருக்கு மூன்று மகன்கள் உள்ளனர் மூத்தவர் சுகுந்தன் மருத்துவ படிப்பு முடித்து பிரபல தனியார் மருத்துவமனையில் டாக்டராக பணிபுரிந்து வருகிறார் இவருக்கு திருமணமாகி நேயா என்ற பெண் குழந்தை பிறந்ததன் மூலம் ராமதாஸ் பாட்டனார் ஆகியுள்ளார் இரண்டாவது மகன் பிரீத்திவனும் டாக்டராக உள்ளார் இளைய மகன் முகுந்தன் பொறியியல் படிப்பு முடித்துவிட்டு சாப்ட்வேர் இன்ஜினியராக பணியாற்றி வருகிறார் ராமதாஸின் மூன்றாவது வாரிசு மகள் கவிதா இவரை பற்றி ராமதாஸ் கூறுகையில் எங்களுக்கு கடைசி மகள் கவிதா தான் மிகவும் செல்லம் ஏற்காட்டில் படித்துக் கொண்டிருந்த அவரை பார்ப்பதற்காக நாங்கள் செல்லும் போதெல்லாம் அழுது கொண்டே எங்களுடன் வந்து விடுவதாக அடம் பிடிப்பார் அப்போது நீ படித்து வளர்ந்து டாக்டர் ஆக வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் உன்னை இங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறேன் என்று நான் சமாதானம் கூறுவேன் கவிதா ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கும் காலத்திலிருந்து அவரிடமிருந்து வாரம் ஒரு கடிதம் ஆங்கிலத்தில் வரும் அவ்வாறு எழுதப்பட்ட கடிதம் ஒன்றில் நான் இங்கே படித்தால் தான் கலெக்டர் ஆக முடியுமா திண்டிவனத்தில் படித்தால் கலெக்டர் ஆக முடியாதா நீங்கள் கிராமத்தில் படித்து மருத்துவர் ஆகவில்லையா என்று அப்போதே வாதங்களை முன்வைத்திருந்தார் பள்ளி படிப்பை முடித்ததும் சென்னை எத்ராஜ் கல்லூரியில் இளங்கலை படிப்பையும் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் ஊடகவியலில் முதுகலை பட்டமும் கவிதா பெற்றார் அதன் பின்னர் அவருக்கு பெண்ணேணி என்கிற பெயரில் மாத பத்திரிகை நடத்த ஏற்பாடு செய்து கொடுத்தேன் இந்த பத்திரிகையின் பெயரையும் நானே தேர்வு செய்தேன் கவிதா குழந்தை பருவத்திலிருந்தே சுட்டியாக இருப்பார் அன்றும் இன்றும் எங்கள் குடும்பத்தில் என்னை எதிர்த்து பேசும் ஒரே நபர் கவிதாதான் என்று கடைக்குட்டி மகளை பற்றி பெருமையுடன் கூறுவார் ராமதாஸ் தமிழ் ஆங்கிலம் என இரண்டு இலக்கியங்களிலும் ஆர்வம் கொண்ட கவிதா பெண்கள் முன்னேற்றம் பெண்ணிய மேம்பாடு ஆகியவற்றில் தொடர்ந்து கவனம் செலுத்துபவர் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் எம்ஏ ஜேர்னலிசம் முடித்த பின் இவருக்கும் டாக்டர் ஜெயகணேஷ் என்பவருக்கும் திருமணம் நடைபெற்றது ஜெயகணேஷ் சென்னை ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் டாக்டராக பணியாற்றி வருகிறார் சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள ராமதாசிற்கு சொந்தமான பங்களாவில் இவர்கள் வசித்து வருகின்றனர் இவர்களுக்கு நிதர்சன் வசீகரன் என இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர் ராமதாஸ் சென்னை வரும்போதெல்லாம் இவர்கள் வீட்டில்தான் தங்குவார் அவர் வரும்போதே தைலாபுரம் தோட்டத்தில் விளைந்த காய்கறிகள் கீரைகளை கையோடு கொண்டு வந்து விடுவார் நகரத்தில் உள்ள காய்கறிகள் எல்லாவற்றிலும் பூச்சி மருந்து ரசாயன உரம் போன்றவை தெளிக்கப்படுவதால் அவற்றை முற்றிலுமாக தவிர்த்து விடும் ராமதாசிற்கு பச்சை காய்கறிகள் பழங்கள் கூழ் களி என்று பாரம்பரிய உணவுகளை கவிதா தயாரித்து அளிப்பார் வடலூர் வள்ளலார் ஆசிரமம் சென்று வந்த பிறகு அசைவம் சாப்பிடுவதை இவர்களின் குடும்பம் முற்றிலுமாக நிறுத்திவிட்டது ராமதாசிற்கு சொந்தமான கல்வி அறக்கட்டளையின் கீழ் இயங்கும் சரஸ்வதி பொறியியல் கல்லூரி கலை அறிவியல் கல்லூரி மருத்துவக் கல்லூரி என்று பல கோடி மதிப்பிலான சொத்துக்களை இவர்கள் நிர்வாகம் செய்து வருகின்றனர் ராமதாசிற்கு ஒரு அக்காவும் மூன்று தம்பிகளும் உள்ளனர் இதில் சீனிவாசன் என்கிற சகோதரர் திண்டிவனத்தில் நெல் மண்டி வைத்துள்ளார் மற்ற இரண்டு தம்பிகளான சுப்பிரமணியன் எலிலன் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து இறந்து போனார்கள் இரண்டு பேருமே மது பழக்கத்திற்கு அடிமையாகி அதனால் உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டு உயிரை விட்டனர் இந்த இரண்டு தம்பிகளின் குடும்பத்தையும் ராமதாஸ் தான் தற்போது கவனித்துக் கொள்கிறார் தனது சொந்த வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட இந்த கசப்பான அனுபவத்தினாலேயே 
மது ஒழிப்பை தனது பிரதானமான கொள்கையாக வைத்துள்ளார் ராமதாஸ் கொல்லு பேரனுடன் சேர்த்து மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு பேர் ராமதாஸ் குடும்பத்தில் உள்ளனர் இவர்கள் குடும்பத்திற்கு மிக முக்கியமான நாளாக பொங்கல் பண்டிகை விளங்கி வருகிறது தைக்கூடல் என்கிற பெயரில் திண்டிவனம் தைலாபுரம் தோட்டத்தில் மூன்று நாள் கொண்டாடப்படும் இந்த விழாவிற்கு குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தவறாமல் ஆஜராகி விடுவார்கள் மூன்று நாட்களும் கலை நிகழ்ச்சிகள் விவாதம் என்று கலை கட்டும் ராமதாஸ் வசித்து வரும் தைலாபுர இல்லத்தில் உள்ள தோட்டம் மிகவும் பிரசித்தமானது இயற்கை முறையில் இங்கு விவசாயம் செய்யப்படுகிறது அதோடு ஏராளமான மரங்களும் பூச்செடிகளும் உள்ளன ஒரு சமயம் தைக்கூடல் விழாவின் போது தோட்டத்தில் எத்தனை வகை பூச்செடிகள் உள்ளது என்று கணக்கெடுத்து வாருங்கள் என ராமதாஸ் தனது மகள்களுக்கு போட்டி வைத்த போது இருநூற்றி வகையான பூச்செடிகள் இருந்தது அப்போதுதான் அப்பாவிற்கே தெரிய வந்தது என்று பூரிப்புடன் கூறுகிறார் அன்புமணி ராமதாஸ் மேலும் இது போன்ற செய்திகளை தொடர்ந்து பெற்றிட தமிழ் ட்ரெண்டிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்டில் பதிவிடுங்கள் நன்றி